நீங்கள் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி செய்ய போகிற டிஷ்ஷு ஒரு ஹெல்த்தியான டின்னர் ரெசிபி அது என்னது அது என்னென்ன பொருள் வேணுன்றத இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க நான் வந்து இந்த நவதானியம் எடுத்துருக்கேங்க நவதானியம்னா மொத்தம் போல் வீட்டில் இருக்கிறது பச்சை பயிர் கொண்டக்கடலை தட்டாம்பயிர் இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் ஒரு நாள் நைட் ஃபுல்லும் ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் இது நல்லா தண்ணி ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஒரு ஆட் பேக்கில் போட்டு மேலே வந்து ஒரு ஈர காட்டன் துணி ஈரம் பண்ணி அதை நான் போட்டிருக்கேன் மேலே இப்போ இது வந்து நம்ம மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இது வந்து முப்பத்தாறு மணி நேரம் அப்படியே இருக்கணுங்க ஒன்றரை நாளைக்கு இருக்கணும் இப்போ இது மாதிரி இருக்கும் நடுவில் வந்து அப்பப்போ வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை லைட்டாக தண்ணி மட்டும் தொளிச்சு விடணும் ஏன்னா ட்ரை ஆகிடும் மேலே இப்போ நான் வந்து முப்பத்தாறு மணி நேரம் ஆகிடுச்சிங்க நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் பயிர் எல்லாமே நல்லா முளை விட்டுருக்கு நல்லா வந்துருக்கு பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் என்ன பயிர் இருக்கோ என்ன தானியம் இருக்கோ எதில் வேணாலும் நம்ம செஞ்சுக்கலாங்க இப்போ அதுலேருந்து நான் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் அந்த முளைக்கட்டிய பயிரை எடுத்துருக்கேன் அதை வந்து மிக்சி கப்பில் போட்டுக்கலாம் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு கொஞ்சம் கறிவேப்பில் ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் துருவி தேங்காய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சிட்டேன் இது வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இதில் வந்து அரை ஒரு ஒரு கப் ரவை சேர்த்துருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு தட்டு போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சுடணும் அப்போ தான் வந்து ரவை நல்லா ஊறி வரும் நீங்கள் வந்து சாதாரண ரவையும் யூஸ் பண்ணலாம் கோதுமை ரவை இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு இப்போ தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நல்லா ஊறி இருக்கு பாருங்கள் இப்போ அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கட்டி தயிர் சேர்க்கிறேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இந்த அளவுக்கு மாவு பதம் இருக்கணும் இப்போ அடுப்பில் வந்து நான் ஒரு நான்ஸ்டிக் தவா வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் வந்து சின்ன சின்ன உருண்டியாக எடுத்து இப்போ தட்டிக்கலாம் நீங்கள் சைஸ் பெருசாக வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான மாவு எடுத்தும் தட்டிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி தட்டிட்டு சுற்றி எண்ணெயும் அல்லது நெய் கூட பசங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நெய் கூட விட்டு கொடுக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு தட்டு போட்டு முடி ஒரு முப்பது செகண்ட் அப்படியே வைக்கலாம் இப்போ செகண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ எடுத்து திருப்பி போட்டுடலாம் இந்த நவதானிய பயிர் வந்து நம்ம இந்த முளை கட்டி சாப்பிட்றது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க டயட்டில் இருக்கிறவங்கன்னு இல்லை குழந்தைங்களும் கொடுக்கலாம் நல்லா ஃபைபர் க இருக்குது இல்லை அயன்லாம் நல்லா இருக்குது அவ்வளோ விட்டமின்ஸ் இருக்குது இதில் நல்லா செவந்து வந்துருச்சு பாருங்கள் அந்த முளைக்கட்டுற பயிர் வந்து நமக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் ரெடிமேடாகவும் கிடைக்குது இப்போ வந்து லாக்டவுன்றதுனால நமக்கு கிடைக்காது அதுக்காக நான் வீட்லேயே ரெடி பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வெளியில் கிடைச்சாலும் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை நான் இது புட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா செவந்து எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்துருந்து பாருங்கள் இதுக்கு சட்னி சாம்பார் குருமா எது வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த ஹெல்த்தியான டின்னர் ரெசிபியை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க இந்த டின்னர் ரெசிபியை நீங்க செஞ்சு பாருங்க பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி